上世纪八十年代，随着改革开放的推进，社会面貌发生了巨大变化，人们的生活变得越来越好。然而，伴随着发展，一些犯罪也在悄然发生。因此，我国进行了数次严打。在这场与犯罪的斗争中，社会逐渐回归安宁，而其中那些犯罪分子的悲剧人生，也时刻警醒着人们。谁的？白发缓慢生风浪，在我跌跌撞撞。谁在酒里笑真情荒唐，藏下今朝的伤。谁用沧桑入心底上，难掩一阵哭荒。谁等念念不忘的回响？人生漫漫路远梦长。当时啊，我是真不想打他，可是现场呢是一点没办法。那天晚上我们全是在那儿蹲点儿，哎，眼瞅着这胡同里这几个黑影就要跑，我当时就说：“我们是警察，站住！”这几个小子呢不但不听，一个劲儿的往前跑，眼瞅着就要跑出这胡同了。按流程，我们应该是先鸣枪示警，但是在那种情况之下，眼瞅着这人就要跑了，没了。于是我就开了枪了，认栽吧？谁让我摊上这么个事儿呢？要不常言说“一失足千古恨”，完了，没招了，就这么着了，被开除呗。这赫尔钦老巢不像有人呐，彪子，你确定钟玉楠在这儿吗？别等着我。哥说他们全家都失踪了，肯定是赫尔钦干的。华子，大人，注意安全啊！小心点，快点回来啊！小心点。哎，怎么办？痛苦。老大，这儿你想待多久待多久啊？住在这儿也没问题，我都按照您的吩咐把闲杂人等都轰走了，合适吗？合适啊！你贺老大住在这儿有什么不合适的？您
还有什么不满意的地方，您说啊。那我走了啊，他留这儿，你走。留吧，留吧。我住您这儿，您不会跟别人说吧？啊，不会，绝对不会，哪能啊？就他妈找着一个破餐馆，形容啥样都不会做。这傻子把烟当成糖了。行，吃吧，吃吧，吃吧。我弟弟呢你除了吃，能不能想想办法啊？那你饿着就能想出办法了。说不定钟玉楠当时跑了呢，他当时没在家呢。他怎么跑啊？这都两天了，他要跑了，能不来找咱们吗？好见人死要见尸，这时候没有消息，就是好消息。再去趟钟家吧，没准他回家了。这个犯罪嫌疑人呐。大多数的情况下是会回到第一案发现场的。第一，毁灭证据；第二，他回到这个发案的现场啊，他感受一下那种氛围，寻找寻找那种刺激，你懂吗？你笑什么？你不信啊？不是，你这些东西从哪儿学的？我跟你说，我推理，我我的经验啊。哎，这
去给我看看呗。哎，听好了，里边只有一颗子弹，明枪是久用的，不得万不得已，千万别。听见没有？得嘞！哇，真帅呀、啊！什么时候治安员也能配枪啊？你想了没？哎，你用过它吗？没有。最好别用。哎，别说了，别说了，有情况。小点声。哎，要不是咱们回去吧，太渗人了。你瞅你那点出息！我告诉你啊，一般犯罪嫌疑人作案之后都会回这作案现场看看的。你咋知道的？我哥说的。那这封条有人动过，是不是里面有人呢？哎，看一眼，哎，周雨楠，周雨楠，周雨楠，干嘛呢？这声音怎么这么耳熟啊？我哥。子弹已经取出来了，还好送来的及时，看来得在医院住段时间了。放心吧。怎么样？我说吧，华子没事儿啊。还说没事儿？多大点事儿啊？你成天带着我弟出去瞎混，你自己混就算了，别让我弟陪着你送死。妈，叔阿姨，没事儿。对不起。徐瑞东没过几天就来我们家讲和，赔钱。念在从前的关系上，我爸妈没有起错的。哎，但听说他被辞退后，还是受到了公诉。之后需要接受一段时间的劳改。自那以后，他慢慢一蹶不振，彻底成为了自己从前一直看不起的混子。而他跟彪子的关系。也就此跌到了冰点。其实吧，我这哥们儿哈，命也挺大的，但是挨了一枪，什么事儿没有。命挺硬，命大。我看你是心大。你天天不学好，就跟着钟玉楠这帮臭流氓混。徐伟彪，我辛辛苦苦干了这么久的治安员，就这么让你给毁了，你这回高兴了吧？这位是刑警队的孙队长，这是我弟弟林志华。你好，嗯，你好，伤哪儿了？腿上吧？没事儿。哎，我能跟你弟弟单独谈谈吗？可以。嗯，那我先回护士站了，你们聊。我是代表局里来看你的，局里对这个事儿很重视，也很抱歉。没事儿，我这没啥大事儿，不怪董子哥。徐卫东违反了治安员管理办法，已经接受了处分，主动辞职了。辞职？不至于吧？我这事儿不怪他。就算你能原谅他，法律也不能。徐卫彪、张鹏和钟一楠，他们跟你是哥们儿吧？嗯。钟一楠他们家的事儿，你都知道多少？我也不知道啊，我们也找他呢。嗯
不像说是吧，讲义气。得嘞，你好好养伤。不过林之华，义气是义气，义气跟法律不一样，法律是用来保护人的，但义气不是。往后你无论到哪儿，只要拿法律说事儿，没人会瞧不起你。义气和法律，这道看着简单的题目。没想到，却成了我一生的难题。大哥，大嫂，别着急啊！你儿子舌子一会儿都回来了，我就是让他帮我办点事儿，办成了就回来接你了。要我说啊，巡逻挺好，你就当是休息，巡不两下就让你回去了。又不是我开的车，什么事儿？三爷。就得死。怎么着？还扛着了？他为什么要杀你啊？老四，规矩你懂，道上的事儿还是我们自己解决吧。哎，哎，你给我说说你们是什么规矩，什么道啊？啊？我告诉你啊，来了这儿，你那规矩没用。你之前干的那些陈芝麻烂谷子事儿，我们这儿可都留着案底呢。我想你是个明白人，配合我们工作，对你不会有任何坏处。老四、啊，你知道我们为什么立规矩吗？在你眼里，我们可能就是一帮乌合之众，但乌合之众也是需要管理的。我要是坏了规矩，可就管不住他们了。再说了，我那些事儿，我那些什么事儿啊？你有证据吗？要证据是吧？行，我告诉你，会有证据的。这几天你就好好歇着吧。孙队，刚打电话跟上面确认过，他这情况，咱手里案底足够拘留他半个月。估摸这期间啊，万和堂也不敢乱来。中二路那边有什么情况？陆续有发现尸块，但是离凑齐还是差的挺远的。您说，会不会也是佘三儿？佘三儿，我借他仨胆儿，他也不敢。你说还留着这小兔崽子干嘛呀？谁知道
，有用没？不要，走了，该你买饭了。<笑>你说的好，要是西红柿炒鸡蛋。哈哈哈我都是要上路的人了，想吃够，想吃都还不行。哎，得得得，你俩吃啥？随便随便。哎，就上次那个，放醋盐那个，多放点。哎，火重。这是上房接碗啊你。啊。你也去去去。除了周边的酒庄，他这孙子这事儿给闹了。华子，哎。出院了，五哥，工作都丢了，突然。要不要你今天吃点什么？两碗面吧。哦，爹，彪彪要两碗面。得嘞，稍等。二位，你们俩的饭菜好了。慢走，慢走啊。哎，你们不认识啊？谁认识他们？溜一溜气的。哎。这二位不是花蝴蝶的朋友吗？啊，呃，就是那个喜欢吃孙子给做的饭的那位。哎，我这两位啊，这次来啊，点名让四秃子给做西红柿炒鸡蛋，而且哎，彪子，哎，彪子，哎，彪子，彪子，彪子，放开我！彪子，你冷静点。那帮人可不定多少人呢，咱们就俩人。咱也弄不过他们呀！我有办法，我一定能有办法。明天，明天咱就把周玉兰救出来。哎。算算日子，估计你也在附近吧。那天要是没有你，这仇我报不了。谢谢。嗨，咱哥几个不说这些啊。兄弟有难了，咱都得帮一把，不是吗？雷达，周玉兰的事，我知道你想说什么。张鹏都告诉我了，我不去。雷达，他爸是他爸，周玉兰是周玉兰。那周玉兰还去救咱们，你忘了吗？咱们一起送他回家，一起去找那些钉子户，咱一起逃跑，这些事儿你都忘了吗？不是还死长吗？王磊，你还说什么呢？你说的是人话吗？行，我和张鹏去救。没想到赫尔清这孙子藏这儿了，要要不咱们算了吧？这里边肯定有好多人，我我真怕。你说啥呢？你还怕了滚蛋！大伙儿请呗，一点小事儿。这城南这么大，我要是全照了，还得仰仗诸位。之前你们不是都说规矩吗？现在这个钟二爷走了。
程三爷在里边也不知道什么时候出来。按规矩，这军药不能一日无主啊。何二星，你个王八蛋！何二星，我姐呢？你把她怎么样了？我姐呢？你个王八蛋！叔叔，叔叔，快救，快救我姐！叔叔救我们呀！你帮我们呀，叔叔！你爸死了，你们家你说了算啊？没意见吧？哥，不是，借个火来。嗯。哎，我不抽了啊，谢了啊。那大家都同意了，我也没那么多事儿，以后按月交钱就行。今儿一好日子，一块走一个吧。
心中与黑暗随行。